pa 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 Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, мы продолжаем амнезию. В прошлой серии за нами гнался монстр, но мы успешно от него ушли, мы его обманули, и он, короче, куда-то пропал. А мы молодцы, это что за говно? Ай. Ой-то, на кухне есть бочка с кислотой, а у меня была колбочка для нее. Между прочим, раны сильно кровоточат, да ты что, два что ли совсем? Так, кислота есть на кухне. Это кухня? Да ладно. Нихерашеньки. Короче говоря, надо найти, судя по всему, какую-то колбочку для того, чтобы эту кислоту с собой взять. У меня же была баночка. Чего он ее выкинул? Банка же всегда пригодится. Если банка есть, надо таскать ее постоянно с собой. Нахер ее выкидывать? Я не понимаю этой логики. Кто-то удивится, почему здесь нихера не собрано. Тот, кто удивился, должен посмотреть прошлую серию. Точнее, ее концовку. Потому что там... Все отчетливо видно, почему здесь нихера не собрано. 2 августа, 1839 год. Я приехал в деревню Альтштадт. Тихое местечко в лесах. Я заночую здесь перед тем, как отправиться в замок Бренненбург. Провожатый, с которым я ехал от Бремена, посоветовал подождать до утра, а не ехать на ночь глядя. Я снял номер в мельнице, единственной гостинице на всю деревню. И теперь жду рассвета. Я пытался поспать, но, закрыв глаза, видел лица погибших в Лондоне. Стыд и страх заставляют вновь и вновь представлять себе их смерть. Они погибли из-за меня. Это так-то херовый кошмар, когда тебе глючится постоянно смерть людей, тебе знакомых. Это вообще не кошерно. Так, хорошо, мы бежали в панике от монстра. Давайте попытаемся восстановить цепь событий и куда и мы бежали, откуда вообще, и чем мы прям... Ага, мы отсюда прям туда просто щеманули. Понято. Здесь у нас был тупик, там тяжелый замок. Соответственно, нам теперь только наверх. Кто там шлепает? Там явно кто-то шлепал сейчас. Только я не понял, кто. И ведь кто-то продолжает, сука, продолжает шлепать. Так, как раз таки вот здесь мы были. Здесь мы решились пойти дальше. Тюремный блок 3. Мы, кстати, с вами просрали тюремный блок 2, если что. Хранилище. Он в безопасности? Это для его же блага. Ну окей, пойдем сначала сюда. Хранилище попозже стартанем. Все будет готово. Подождем. Нихера себе. Так, это спуск хранилища, я так понял. Он, он сбежал? Где он сейчас? Что-то я запутался уже. Подожди. Понял. Тихо, 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 соберись. Спокойно. Он не видел, что я сюда заходил. Он не видел, он сюда не пойдет. девятый год. Такое ощущение, что я сбежал от мирской суеты и забот. Бренненбург древний замок на холме, который возвышается над лесом. Петляющая дорога к воротам навевает мысли об открытии давно забытых мест. Я чувствую себя как Марко Поло, который вошел в тайный город Шандо. Барон Александр человек своеобразный, но приятный. Ну да, ну да. Он в курсе того, что творится в мире, и совсем не похож на эксцентричного аристократишку. 
Моя комната шикарнее, чем номер в пятизвездочной гостинице. После захода солнца сказочный Бренненбург становится мрачным и зловещим. Странноватые слуги Александра вечно снуют поблизости. Они ведут себя тихо и все время крадутся. Похоже, Александр рад мне. Сказал, что я прибыл как раз вовремя. Да-да-да. Данилка, походу, тебе жопу оторвут. Ну ты успокойся давай. Ну а уже аксись давай, хорош. Я понимаю, что это падло рядом, но что поделаешь-то? Вон он. Хорошо. У -у -у! Это плохо. Так, это что, теремный блок 4? Ни хера я далеко забрался. Куда мне бежать-то? Спокойно, спокойно. Ой, тихо. Ну давай, 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 давай. А -а -а, он загнал меня как свинью. В тупик. И завалил нахер. Просто завалил. Продолжайте, продолжаем. И где я? Я в тюремной камере. В какой из них? Непонятно. А теперь попробуй сориентироваться, где это все нахуй. А, все сориентировался. Вот здесь я был. Туда я побежал, там меня убили. И там, кстати, был замок. Но там была еще развилка. Хранилище. Вот сюда я побежал, да? Бежал, 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 такой бежал. Короче, не, не сюда бежал. Во! Ага, вон оно что, все. Я при... примерно представляю, что и как. Совсем примерно. Значит, я щеманул куда-то сюда. Нет, подожди. Я щеманул куда-то туда. Точно вот сюда бежал. Вот здесь дверь с замком. Навесной замок в отличном состоянии, ты херню скрыть не получится. Ага. Ну, допустим. Сейчас бы вообще разобраться в масштабах этой карты. Я, если честно, пока не очень представляю весь этот размер. Ну, отлично, я нашел банку под кислоту. Все, понятно, а кислотой надо скрывать замки. Да, именно так. Др... Другого предназначения для банки я не знаю. Осталось найти, как попасть вообще на кухню опять назад. И все-таки оценить масштаб этих тюремных блоков и разобраться, откуда какой проход куда ведет. Сука, ты же должен был пропасть! Ой, мать! Сейчас меня опять убить. Тихо, тихо, тихо. Да где же он, сучонок? А кухня где? Твою мать. Я заблудился. Я реально не понимаю. Кухня, кухня туда. Вон туда, точно. Блин, какой огромный этот блок. Вон там кухня, точно. И тут кругом навесные замки, которые хер откроешь, кроме как кислотой. Точно, точно, точно. Что, простите? Ты где? 
hier oben ist. Ушел. Ладно, давайте теперь вспоминать, как попасть к любому замку. Какому-нибудь к любому, к одному. Просто попробуем. Опять за поплыло у тебя, ну зачем? Вот здесь есть замок. Точно. А, это с той стороны замок, сука. Ладно, 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 не поддается. Теперь надо искать замок здесь. Осталось вспомнить, где там. Если я ничего не путаю, там их вообще было два. Мне бы дойти хотя бы до одного. Ну, допустим, допустим. Пойдем в хранилище. Нам всяко надо в хранилище попасть. Сюда? Да. Да-да-да, вот здесь где-то по дороге должен быть замок. А там, если мы дальше побежим, там тюрем... Нет, сука, тюремный блок 4. Тогда я запутался. Так, там хранилище. Хранилище. Вот! Ну куда попробуем его раз разъесть? Сука, это бесполезно. А если я вот так вот... А если я вот так... Подожди, подожди, подожди. Нет. Херовато. Тогда для чего же мне нужна кислота? Я думал, ей как раз-таки надо разъесть замок. А оказалось, что нет. Не, ну круто, что я в хранилище уже был, получается. Сука. Все, теперь хотя бы немного обрисовался у меня весь масштаб всего того, что здесь происходит. Пойдемте тогда в другую сторону. Вот примерно бы куда-нибудь сюда. Я не понимаю пока, куда применять кислоту, если честно. Так, а это камера? А -а -а. Подожди, а куда же нам туда идти-то? Вот здесь, например. Сука, ты достал меня уже. Так, это я по кругу пробежал, что ли? Нет. Во, тут я еще не был. Отличненько. Да неужели мы прошли эти сраные тюремные коридоры, они просто реально, они прям гнобят тебя. Они прям не дают успокоиться ни на секунду. Такое чувство, что он, сука, прям сейчас вот подойдет к тебе где-нибудь. Привет. Что у меня осталось? Пустая емкость осталась. Так вы используете коллектор для перевозки? Да. Его построили для отведения вод подземного источника. И тоннели весьма просты. Мы его задействовали, 
И это было удачное решение. Но мы им не воспользуемся? Не сегодня. Уровень воды меняется, и когда источник иссякает, в сырых тоннелях вырастают грибы, которые отравляют воздух. Разумеется, у меня есть противоядие, но сегодня оно нам не понадобится. Пойдем, нам сюда. Мы почти пришли. Куда она уведет-то? Подожди, он, да, видно же сразу, что он что-то как-то не это. Ни хера себе, он взял так легко поддался на все его уговоры. Данил, что ты дурак? Че это? Рычаг застрял, нужно смазать шестерни. А! То есть теперь банка мне понадобится не для кислоты, а для масла. Понятно. Но я надеюсь, туда нам больше возвращаться не придется. Я бы очень был этому рад, если честно. Потому что возвращаться к этому упрю в эти сраные темницы, в эти фу, отвратительные коридоры, я прям вообще не хочу. Вой, это что, масло? Да. Отлично. А что ты фонарь не можешь этим маслом наполнить, скажи, пожалуйста? Или это не горючее, а смазочное? Опускайся. Сука, теперь мешает труба. А, сломанная труба перекрыла лестницу, но при ударе она была повреждена. Окей. Делаем по старинке, например. Чего? А как ее сломать? Камнями не катит, что ли? Алло! Не хочет. Почему я не пошел в ту дверь, ты меня спрашиваешь? Мне кажется, она не откроется. Поэтому я в нее и не пошел. О, не, не, товарищи, пойдем сначала в ту дверь сходим. Срать я хотел, короче говоря, на все, что здесь происходит. Там у нас ожидает нас очередной этот водный ублюдок. С ним как бы легко, но в то же время тяжко. Ну я же говорю. А получается ничего не остается, только сюда. Она была, пов... Пов... Она была повреждена, то есть как бы логика в том, что ее надо сломать. А, ну и ёпта, еще разочек. О! Отлично, хорошо, ну пойдем сначала да, сходим наверх. Я не ходца прям совсем никак идти моя туда, в этот вон. В заброшенный водный мир, спасибо, я лучше здесь где-нибудь поброжу. Здесь тем более он пушинки летают, пыль кругом, все красиво, все сладко, все хорошо, я пошел. Срать я хотел на этих монстров. Ага. То есть этот механизм работает, а это, судя по всему, нет. Правильно я понял? И что ты мне записал? А, почините механизм подъема восточного моста. Где, интересно, он находится? А, ну комната управления, все логично. Предназначением внутреннего святилища всегда было изучение сфер и поиск способа овладеть их могуществом. Но этого пока он не знал. Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг в Аужире дал мне карту. Почему он не пошел вместе с нами? Он не хотел пойти до нее, но мы не всегда получаем то, что хотим. <смех> Неудачник Алжирский. Насколько мне представляется, а нам в любом случае придется идти в тот заводненный помещение, в тот коридорчик, чтобы, так сказать, ощутить всю мощь, весь боль и страх. Вместе с тем, чтобы включить механизм управления Восточного моста. А это что? Это поднимает грузики, допустим. Возможно, в этом и состоит вся починка восточного моста. Я, конечно, в этом не уверен, но поднять их стоит само собой, потому что они поддаются. А если поддаются, то грех этим не воспользоваться. А, окей. Это что? 
Опа, подожди, может где-то куска трубы не хватает? Как бы нет давления, не хватает, какой-то пар где-то выходит, а в итоге получается, что нихера давления не хватает, например. А, ладно, я запомнил, ты здесь есть. Взяли, так сказать, на карандаш. По-моему, с трубами тут все более-менее нормально. А, они тут повсюду валяются. Не двигается, видимо, застряла. А, ну так вот почему застряла-то, да? И что же мне с ними сделать? Эй. Проблема где-то здесь. Это, я так понимаю, механизм управления как раз-таки восточным мостом. Тот, который был западный, мы его только что подняли. Там все работает, в принципе, нормально. Это будто парш шпаляет. Здесь ничего не надо заменить. Я ведь заменю, мне ведь насрать. Вы же знаете, я прекрасно умею машины, механизм ремонтировать. Это прям мое. Ладно. Оставим тоже в карандаше пока это все. Пойдем дальше посмотрим. Это чего? Так, прокатит у меня, нет? Гениально. Все гениальное просто. А, здесь есть... А, ну так вообще лучше. Если даже за мной побежит монстр, монстр на карачках ходить не может. Поэтому я проскочу, а он останется здесь. Замечательно. Идейка просто на миллион сейчас была мною придумана и в то же время реализована. Опа, что это? Деревянная рукоятка. Эта рукоятка, судя по всему, похожа на рукоятку, которую в самом начале практически игры мы не могли покрутить, потому что была в провода вставлена палка. Соответственно, это целая? Целая. А, меха... Рукоятка для механизма. Осталось найти сам механизм, попробовать вот эти вот потыкать. Мне бы еще какую-нибудь инструкцию не мешало. Что это вообще? Ага, получается, тебе надо две вверх, наверное, чтобы его поднять, что ли, что? Или его надо полностью опустить? Давайте попробуем полностью опустить. Как бы вариантов-то немного. Смотри, что-то заработало. И ведь да, что-то заработало. Хорошо. Хорошо. Прям замечательно. Легенькие загадки, на самом деле, после кучи пройденных кастомок, эти загадки кажутся довольно легкими, но в то же время очень хорошими. И так как в этом прохождении, а это уже не редкость, что в прохождении... Я думал, ты открываешься. Что в прохождениях я особо никуда уже не тороплюсь. Такое случается довольно часто. Что это за пьедестал? У меня все получается просто на ура. И меня это, несомненно, радует. Я так понимаю, и у вас тоже, ребятки. Поэтому пишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что я брал просто профи-геймером. Он стал же, да? Что ты? Похвали их, маленько. Это же несложно. Так, подожди, а эта херобора не ушла здесь до конца. Точнее, эта-то ушла. А та у нас не ушла. А, машина. 13 января 1799 года. Ни одному человеку и не снились те невероятные усилия, что я вложил в эту машину. Сменились целые поколения людей с тех пор, как я впервые попытался воссоздать устройство, найденное у деревянных подмостков. Это удручает. Ограниченность средств этого мира невероятно усложнила задачу, и мне приходится создавать огромную копию изящного устройства. Не говоря уже о том, что укращенную энергию молнии приходится грубо имитировать паром, который движется по трубам и турбинам под давлением. Мне стыдно при мысли о том, что подумал бы изобретатель оригинала о моем механическом монстре. Он работает с увеличительным стеклом, аккуратно собирая все детали. Я же вынужден силами пятерых людей возводить башню из кованных металлических листов в надежде, что она даст хоть ничтожно малую долю могущества, которым обладает медальон Странника. Что такое медальон Странника? Я не в курсах.
Так, а с этой -то машиной все в порядке, я так понимаю? Ага. Ну, здесь, судя по всему, все нормально. Есть, конечно, вариант вернуться в комнату напротив. И попробовать там еще раз эти подергать. Но мне кажется, ничего не случится, потому что то уже... Э, то здоровое устройство встало в исходное положение для работы. Не факт, конечно, но все же. Надо попробовать. Да. Отлично, это мы починили. Соответственно, теперь у нас левый мост должен, наверное, заработать. Грузики мы там подняли. Или что? Подожди, там были какие-то грузики еще. Это с какой стороны не работал то у нас? Вот с этой. Ну-ка. А, нет. Печально. И здесь тоже, наверное, да, не работает? Нет, сука, эти работают. Ладно. Пойдем все-таки попробуем его, так сказать, опустить. Если не получится, пойдем в ту дверь, которая пока открыта. Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, но не увидел никаких силуэтов. Херово! Херово! Никак, что-то я, видать, неправильно разгадал. А может быть, я что-то просто не так вообще думаю. Ага, эта рукоятка, скорее всего, нужна для двери, которая нас приведет, э, который приведет нас этот мост. Потому что здесь, похоже, такая же рукоятка. Ну ладно, разберемся. Сука. Где эта падла подводная? Я же знаю, что она здесь, но по-любому здесь. Вы собираете воду из источника? Да. Благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе. К тому же этой водой можно пользоваться для разных целей. Например, пить? И это тоже. Но в основном она нужна для механизма. А, воду и водяной мельницы. Да, именно. Ну, водяная мельница. Так мы прикол-то так и не разгадали ни хера. Че, нету здесь монстра, что ли? Да ну я не поверю. Хера тут, короче, проходов. Так, он там жарит пар. Причем как-то циклично, и там, наверное, какая-то ловушка, и надо будет аккуратненько ее проходить. Ну, попробуем, без проблем. Здесь тупичок. Так, там есть какой-то кранчик. А, сучонок. А вот и ты. А, перенаправить поток воды в коллекторе. Зря, наверное. Так, что тут у нас? У цистерны есть клапаны для перенаправления воды из коллектора. Серьезно, что ли? 7 августа. 1839 год. Александр верит в то, что принято считать магией. Я даже не удивлен. Уже когда я ехал в Бренненбург, я предполагал, что придется столкнуться со сверхъестественным, чтобы спасти свою жизнь. Для меня все это странно. Но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения. Александр разбудил меня рано утром и сказал, что пора приниматься за работу. Ему явно не терпелось взяться за дело. Мы спустились в подземелье, где Александр проводил ритуалы. Я с трудом в это верю, но Александр утверждает, что родился в эпоху Возрождения и застал самого да Винчи. Александр показал мне пару комнат, где занимается анатомией, алхимией и ботаникой. Но самое важное место в Бренненбурге — внутреннее святилище. Там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы. Я бы не стал ему доверять изначально, если честно. Слишком уж все гладко. Прям тебе какой-то черт просто так безвозмездно решил помочь спасти твою жизнь. Ну ни хера. Явно у нее есть какие-то свои корыстные цели в этом нелегком, я бы сказал, деле изгнания 
теней из сфер. Вода начала наполнять помещение. А. -а, -а. Сука! Где ближайший выход? А что, монстра нет, что ли? Эй, 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 тихо, тихо, ты что? Акстись, одумайся, парнишка. Так, какой-то мост. Для чего? Где механизм его опускания? Он держится на ржавой цепи в потолке. А, дайте камешек. Ржавая цепь, подожди, нет. А, возможно, ржавая цепь это хрень, которая управляет этим мостом, но куда вот она идет? Возможно, как раз-таки рукоятка нужна для этой цепи, а не для двери, которая там справа находится. Это я сделал зря сейчас, да? Не, ну цепь я не вижу. И сюда залезть я тоже не могу, да? А, нет, почему не могу? Не, не могу. Ну давай тогда камешек возьмем. Возьми камешек. Ты же можешь его взять, я в тебя верю. Ты не можешь взять камешек из-под воды? Ты угораешь, что ли? Ящик. <смех> ухватил, сука. Все-таки ухватил. Так, ладно. Раз ты не можешь опустить этот мост, раз ты не можешь взять никакой камешек, я так полагаю, что нам надо действовать как-то иначе. Вот камешек. Ну-ка. Я же должен попасть прям по-любому. Я уверен в своих силах, в конце -то концов. Снайпера, ёпте! Снайпер тут еще, ух, красавелла я, красавелла, как прям краска для волос, только там без краса была, опачки, а вот и я. 8 августа, 1839 год, я до сих пор не был уверен, что я на верном пути, но теперь я знаю, Александр смог направить силу сферы в наши тела. Внутренний круг озарился синим светом, и я ощутил то же, что чувствовал в подземной гробнице. Я был в круговороте видений. Было страшно, но Александр держал себя в руках и использовал странные приборы, чтобы укротить бурю. Внезапно в синем сиянии появились красные пятна. Со стен потекла пульсирующая живая масса. Александр быстро накрыл сферу и жуть исчезла. Похоже, тень подобралась ближе, чем думал Александр. Он сказал, что завтра мы проведем ритуал ограждения, и что мне нужно подготовиться. Не знаю, чего он от меня ожидает, но у меня дурное предчувствие. Чё-то мне тоже как-то сыкотно. Не, ну чё, водичка поднимается все выше и выше. Это меня не может не радовать. Давайте тогда на этом мы на сегодня закончим. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.